Доброго дня, Миколаїв, 10 листопада, 24 рік. Сьогодні буде відео про те, як саджати кизил. Ну, це кизил і це стосується так само і фундуків, тому що коренева система і принцип кореневої системи в них повністю одинаковий. І, звичайно, чим менше рослина, тим простіше посадити ось таку Рослину шестирічну вже з квітковими бруньками, не знаю, чи вона доїде, ці квіткові бруньки, бачимо, які гарні ось квіткові бруньки вже є, десь ще були, ось квіткова брунька. Чи воно доїде, ну, я думаю, кому відправляється, той пізнає і побачив, що це його саженець і були квіткові бруньки. Так, відео не про те, відео про те, як правильно саджати, тому що, ось бачимо, яка коренева система. Не вдасться вам посадити кизил так, як звичайне дерево, просто взяти, засипати і все інше. Тому що ось в ту мочалку потрібно, щоб попала земля, щоб не було там пустот повітря і ніякого замулювання. Тому що в більшості випадків і пропадають такі рослини, що фундуки, що вони не люблять замулювання, тому що вони... Коріння в них така специфіка, що вони живуть за рахунок грибка. Вони їх питають за рахунок того, що йде біопроцеси там, і цей грибок кормить рослину, який знаходиться на коріннях. То таке, то інше не потрібно в це вникати. Я вам просто покажу, що потрібно. Потрібно, беремо ось місце в нас, наприклад, посадки. Цей саженець буде відправлятися. Тож ось поклали ми місце посадки і нам потрібно просто ось, ось таку ямку викопати шириною по кореневій. І ми відразу бачимо, яка глибина. Не потрібно глибоко. Ось, як я казав, ось бачимо глибина. Глибина посадки садіння. Тут тримається телефон. Ось, бачимо, 20 сантиметрів. 25 сантиметрів. Ось це глибина посадки. Все, яму глибшу не треба. Копаємо. Ось викопали ми таку, можна сказати, сковородку. Така вона не глибока, але вона широка. Все, ставимо туди саджанець. Ось так ми його ставимо в ямку. Бачимо, що коренева шийка у нас якраз знаходиться нижче рівня землі трошки. Не бійтеся, якщо саджанці, які мають здатність до вкорінення, це кизили, це фундуки, трошки приглиблювати. Ну, ось він був посаджений ось так. Якщо ви так посадите, він, можливо, йому буде тяжко прижитися. Краще ось посадити на 2-3 см вище. <кій> Далі. Не дивіться, що він десь там щось він Кривуватий, начебто, ось, як ось саженець бачимо. Ви по-любому садіть так, щоб у вас основний стовбух був горизонтальним. Все одно, хай буде ось так нахилене нижня частина. Головне, щоб центральний стовбур, той, що ви формуєте, ріс рівненько вгору. Поставили ми саджанець, що ми далі робимо. Нам потрібно розрівняти ось цю кореневу. Так, якщо ви думаєте, що ви купили саджанець і це все так легко, раз-два посадили, ну, краще цим не займайтеся. Тому що для того, щоб прижилося, потрібно попрацювати трошки. Отак, роз, ось так розрівнюємо коріння, щоб воно було рівненько, прямо. Все коріння, яке росло прямо, воно повинно рости прямо, тому що воно потім завернеться і буде зростати ось сюди. Нам потрібно, щоб воно зростало туди. Якщо ось коріння наверх, беремо в цьому місці, от бачите, тут таке видовжне. Або обрізаємо, якщо ви не хочете, або прокопуємо ось тут таке видовження, для того, щоб вложити корінь. Все, розклали ми. Коли ви копаєте, намагайтеся копати, щоб у вас ось таке було дрібно грудкувати. В ідеалі, якщо у вас <кій> така пісочна, як сказати, ґрунт пісочний. Це дуже добре, тому що створює, затримує вологу. Ні, візьміть в чорнозем, трошки змішайте з піском. Для чого це робиться? Для того, щоб, тому що якщо ми ось так кинемо просто землю, 
Вона зверху ляже, а туди всередину вона не потрапить. Що нам потрібно? Беремо, закидаємо ось так землею. Ну, я руками показую. Потім саженець легенько ось так завжди протрусуємо. Ось так коріжки. Це дуже, ну, це нелегкий процес. Для чого це ми робимо? Ми це робимо для того, щоб ґрунт заповнив повністю коріння. І в нас оці, вся, весь шар коріння не впав в одну площину, як прижало його як блин, всі коріння і все. Ні. Ось ви берете, ви берете, присипаєте одні корінчики. Протрусили, присипали. Ну, я рукою ви лопатою, протрусили легенько, все. Ось ці. Потім ложите, ось ці розплав... розправляєте, щоб у нас коріння розпреділилися в товщині якраз у цих 10 см на глибині. Все. Коли ми присипали, ось так, це я буду вже по-бистрому, тому що Ось так, засипали шарами, беремо і знову ж таки протрушуємо. Бачимо, як воно туди все проходить гарно всередину. Знову підгорнули, знову ось так протрусили. І воно все просипається у нас в серединку, в серединку, в серединку. Але ще один нюанс, бачите, я забувся. Головний нюанс, коли ви викопали ось цю ямку, якщо у вас посуха, як зараз все... Заливайте водою, але саженець не заливайте водою. Грунт ви залили водою, вода впиталася повністю, потім ви робите ось ці всі операції. Грунт у вас повинен бути зволожений, вологим. Більше нічого не потрібно. Ось цим корінням кизилу, так само як і фундуку, вони працюють, коли є повітря розрихлена, грунт розрихлений. Вони живуть цим. Ну, це я так розповідаю, а то вже там зараз підключиться, може хтось інший щось розповість. Все, ось так, ви мене зрозуміли. Беремо, ось, присипаємо, витягуємо, протрушуємо коріння. Так, треба поклупатись. Ну, це я показую на великому саженці, малих, маленьких саженцях. І ось, поки ми дійшли до краю майже вже засипане ось у нас все гарно потім що ви можете зробити потім ну для того щоб ні в якому разі не заливайте оце не замулюйте робіть що хочете але я цього не рекомендую просто вологий ґрунт у вас повинен бути вологий ґрунт пролийте його перед тим як ви маєте копати те місце щоб воно розійшлося трошки щоб коли ви копали щоб він був ось такий дрібногрудкуватий і вологий я ж кажу добавте піску для того щоб він краще просипався аж туди якщо він у вас все засипали притрамбували і все Хочете, можете ось сюди по стобору легенько водичкою чи якусь краплю поставити, чи бутилочку, щоб воно пішло по кореню, по кореню волога пішла, вона піде по коріння чикам і просто зволожить землю. Але ні в якому разі не замулюйте. Є у вас крапля, поставте краплю, хай крапля прокапає. Засипали ось так, поставили по колу краплю. І вона прокапала, щоб не було ні тріщин, ні замулювання, нічого. І все у вас буде добре, і все воно приживеться. Дуже довга така розповідь вийшла. Але, ну, кому що не зрозуміло, пишіть в коментарях. Хто отримує посилочки, напишіть відгуки. Прийшліть мені на Viber. Відео бажано розклеїмо з вашими всіма відгуками зробимо відео буде цікаво мені теж буде цікаво і вам буде цікаво поспостерігати як хто саджав все йдемо пакувати ваші посилочки ще саме головне ніяких добрив ніяких добрив бачите кизил на чому зростає солома солома вона перегниває перепріває вона розпушує ґрунт і буде все добре для чого ми робимо, я ж кажу, не заливати, не замулювати, ні в якому. Ось коли ось так солома, ви навіть шланги поливаєте, і вона, за рахунок того, що соломинки, вона розподіляється краплями, вона не йде, як це, і не забиває землю. Солома, під фундуками у нас солома. Все, саджайте, вирощуйте. Не знаю, все розповів, не розповів. Принцип зрозумілий. А там, в кого як, 
так просто просто так нічого не буває все наші фундуки зростають курма наша лисячка упала і сьогодні мабуть ми обірвемо свій гранатик тому що він вже тріснув і листя вже опадає вже вегетації немає вже він нічого не набереться майбутні Кизили наші, дай Боже, все буде добре, будуть на наступний рік, вже окулянти зростають. Ну і це наші абрикоси, окулянти теж вже окульовані. Дуже багато сортів і всякого різновиду. Ну і хвойники будуть на наступний рік. Все, тримаємось і буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось і буде все добре.